നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സങ്ങളും വിഘ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൂഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ തടസ്സോ വിഘ്നോ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എനിക്ക് തന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ വിഘ്നം ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്തത് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിടും ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള നമ്മുടെ ആ ശക്തി അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് നമുക്ക് കുറയും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു പോകും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ നിലവാരം വിചാര വികാരങ്ങൾ എന്നല്ലേ പറയണം ഇപ്പം ശരീരത്തിൽ ഓരോ ഹോർമോൺസും പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്നത് ഓരോ ഫീലിങ്സ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് വിഘ്നങ്ങളോ ഈ പരിഭ്രമത്തിൻ്റെ ചിന്ത വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഓരോ വിഘ്നങ്ങളും ഈശ്വരൻ പറയണത് മക്കളെ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യും അത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പ്രളയം ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തമുഖം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നിങ്ങൾ പലരും ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ അനുഭവികളുമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശുരി വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പാലക്കാടുള്ള രാജ്യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പ്രളയ ദുരിത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ കൽപ്പാത്തി ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആശ്രമം ഇരിക്കുന്ന റോഡിലും വെള്ളം വന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അന്നൊരു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെ സത്സംഗം രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെയാണ് ആറ് മണി മുതൽ എല്ലാവരും ധ്യാനത്തിന് വരാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ തലേ ദിവസം മുതൽ പെയ്ത മഴ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മഴയിൽ റോഡിലെല്ലാം ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കോളനിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള റോഡിൽ എല്ലാം വെള്ളമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാവിലെ മിനിമം ഒരു നൂറ് പേര് സത്സംഗത്തിന് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് പേർക്കെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആശ്രമത്തിലുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് പേരും വന്ന രണ്ട് പേരും ചേർത്ത് ആറേഴ് പേരാകെ അന്നത്തെ സത്സംഗത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈശ്വരീയ സത്സംഗം നമ്മൾ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ കഴിഞ്ഞു സത്സംഗം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന ആ വെള്ളം പതുക്കെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങിയതും ഒരു സ്ട്രോങ് സങ്കല്പം മനസ്സിൽ വന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഒറ്റ പവർഫുൾ തോട്ട് രണ്ടാമതൊരു സങ്കല്പമേ വന്നില്ല എന്തിന് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണോ ഒരേ ഒരു സങ്കല്പം ഉടനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് സാധനങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം ആ വെള്ളത്തിൽ കാരണം റോഡിൽ വെള്ളം കാണുമ്പം അറിയാമല്ലോ ബ്രദേഴ്സിനെല്ലാം സന്തോഷം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയും വീഡിയോ എടുത്ത് കളിക്കുകയും വെള്ളത്തിലേക്ക് വള്ളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാധനം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഇല്ല നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എല്ലാവരും ഉടനെ അനുസരിച്ചു സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഏകദേശം അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്ന അടുക്കള സ്റ്റോർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുകളിലെത്തി ഈ ആറ് അഞ്ച് ആറ് പേര് അരമണിക്കൂറിൽ സാധനമെല്ലാം മുകളിലെത്തിച്ച് നമ്മൾ മുകളിലെത്തിയത് വെള്ളം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും കാണുന്നത് കടലിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ് ചുറ്റുപാടും കടൽ പോലെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു തിരമാലകളല്ല അതേപോലെ കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ് വെള്ളം ആ അങ്ങനെ ഒഴുകുകയായിരുന്നു നാല് വശവും മുകളിൽ എല്ലാവരും പോയിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവർക്കും നാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കൂട്ടായ്മയോടു കൂടി ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് കാരണം നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിലവിളികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ അപ്പോഴേക്കും വരുന്നുണ്ട് 
വെള്ളം കയറി എല്ലാം നശിച്ചു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ വീട്ടിലും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മുഴുവൻ മുങ്ങി പക്ഷെ നമുക്ക് ആശ്രമത്തിലും വെള്ളം വന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഓരോ മഹാവാക്യത്തിൻ്റെയും അനുഭവം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈശ്വരൻ പറയാറുണ്ട് മക്കളെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ശൂലം കുത്തുന്ന വേദന വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മുള്ളു പോലെ തോന്നുള്ളൂ അത്രയധികം മനക്കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാവും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയം ഈ ദുരിതമുഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്ത മുഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു ദുരിതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കഷ്ടങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യണത് അതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കരുത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നതും ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു സാഹചര്യം നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനഃശക്തി കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഓരോ വിഘ്നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും വരുന്നത് നമ്മളെ പല പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനാ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ക്ഷമ കൂടും നമ്മുടെ ശാന്തത കൂടും നമ്മുടെ സഹനശക്തി വർദ്ധിക്കും ജീവിതത്തിലെ മിതവ്യയം പഠിക്കും ഈ പ്രളയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പൈസ ബാങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്ത് പൈസ എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇല്ല ചുറ്റുപാടും വെള്ളമാണ് പക്ഷെ കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇല്ല ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടു എത്ര വലിയ ധനവാന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും എത്ര പേരെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ അപ്പൊ പൈസയുടെ മൂല്യം എന്താണ് ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്ര നമ്മൾ പാഴാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് വിശപ്പിൻ്റെയും ആഹാരത്തിൻ്റെയും വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയും ആഹാരത്തിൻ്റെ മൂല്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തന്നു അത് മാത്രം മനുഷ്യരുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ പ്രളയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും പ്രളയത്തിന് ശേഷം അഭിനന്ദിച്ചത് ആരെയാണ് തോണികൾ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മീൻപിടുത്തക്കാരെയാണ് ഈ പ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ ഏത് വിഘ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നൊരു ദുരന്തമാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത് നമ്മളെ തടയാനല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് അനേക നല്ല പാഠങ്ങൾ തരാൻ നമുക്ക് അനേക ശക്തികൾ നമുക്ക് തരാൻ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും വരുന്നത് ഇപ്രകാരം നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവായ മനോഭാവത്തോടെ തടസ്സങ്ങളെയും വിഘ്നങ്ങളെയും കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ശക്തിയും ഉണ്ടാകും ഓം ശാന്തി